we were asking big questions that most of us sooner or later will be asking too. Estábamos haciendo preguntas que en algún momento u otra la mayoría de nosotros vamos a hacerle a Dios. We didn't know it at the time, but the questions we were asking were theological questions. No lo sabíamos en ese momento, pero cada pregunta que hacíamos eran preguntas teológicas. These are very human questions. Son preguntas bien humanas. They're questions Christians ask. Esas son las preguntas que cristianos hacen. They may be questions you've been asking already today. Es posible que alguna de ustedes ya ha hecho ese tipo de preguntas antes. About some painful circumstance in your own story. Porque ustedes han atravesado alguna circunstancia dolorosa en sus propias vidas. I didn't know it at the time. Yo no lo sabía en ese momento. But these are theological questions. Pero estas son preguntas teológicas. These are the kinds of questions that every human being will face sooner or later. Ese son el tipo de preguntas que un ser humano se va a enfrentar en un momento u otro. And this is when I discovered that I am a theologian. Y fue en ese momento que descubrí que yo misma era una teóloga. And so are you. Y saben, ustedes también. The moment the word why crosses your lips. Desde el momento que la palabra y de are, las palabras por qué cruzan you, nuestros labios. You are doing theology. Está ahí haciendo teología. We often have neg a negative response to the word theologian. Y muchas veces, hermanas, tenemos una una impresión negativa acerca de la palabra teólogos. We don't think about ourselves as theologians. En realidad no nos percibimos a nosotras mismas como teólogas. We think of seminary professors. Solo pensamos en esos profesores de seminario bíblico and pastors o los pastores. But we don't think of ourselves pero no nos vemos a nosotras mismas como teólogas. But it's important for us to see that we are theologians too. Pero saben, es importante saber que también nosotras somos teólogas. That we do theology every day. Que hacemos teología todos los días. When we ask those hard why questions. Cuando hacemos esas ese tipo de preguntas grandes del por qué. When we think about who God is. Y cuando nos ponemos a pensar acerca de quién es Dios. Theology is about knowing God. Porque saben, la teología es acerca de conocer a Dios. And that is every human being's first and most important calling in life. Es la sed más grande que tiene la humanidad y el llamado más grande que tiene. It's about the relationship that we have with God. Es acerca de esa relación que tenemos con nuestro Dios. Theology is the study of God. Teología significa el estudio de Dios. So what I believe about God is my theology. Entonces lo que yo crea acerca de Dios es mi teología. It's the same for you. Y es lo mismo para ustedes. What you believe and know about God is your theology. Lo que ustedes crean y conozcan acerca de Dios es su teología. And for all of us, there are things we believe about God that aren't true. Y saben, para todos nosotros hay cosas acerca de Dios que no son reales. So the real question we should be asking ourselves is not am I a theologian? Entonces la verdadera pregunta que deberíamos de estarnos haciendo es, es no es en realidad soy una teóloga, but am I a good theologian? Sino que seré yo una buena teóloga? Am I learning and growing in truth about who God is? Estoy aprendiendo y creciendo en la verdad de quién Dios es. When I was in seminary, one of my professors told me that there had never been any great women theologians. Cuando yo entré al en el seminario bíblico, uno de mis profesores vino a mí y me dijo que nunca había habido una buena mujer teóloga. Well, that wasn't very encouraging of him. Eso no me emocionó en absoluto de parte de él. But it put me on a quest to find out what does it mean to be a woman theologian. Pero me puso en esa búsqueda de pensar y decir qué es lo que significa ser una buena teóloga, una mujer teóloga. 
What does it mean for all of us? ¿Qué es lo que significa para todas nosotras? And my search took me back to the Bible to look at women in the Bible. Y mi investigación me llevó de regreso a la Biblia para ver a las mujeres de la Biblia. And I discovered that the Bible views women as theologians. Y descubrí que la Biblia ve a las mujeres como teólogas. It views them in terms of what they knew about God. Las ve en términos de lo que ellos ellas conocen acerca de Dios. And how they lived that out in their own lives. Y cómo ellas vivían sus vidas de acuerdo a esa a ese conocimiento. Not only did I discover that the Bible is full of female theologians. No solamente descubrí que la Biblia está llena de mujeres teólogas. I also discovered that the first great New Testament theologian was a woman. También descubrí que la prim el primer teólogo en el Nuevo Testamento se trataba de una mujer. So I want to talk about her story. Y quiero este día hablar acerca de su historia. Her name is Mary of Bethany. Y el nombre de esta mujer es María de Betania. You may have heard of Mary and Mar her sister Martha and her brother Lazarus. Es posible que hayan escuchado acerca de María, su hermana Marta y su hermano Lázaro. That's the Mary I want to talk about. Esa es la María de la que quiero hablar este día. We have three pictures or three segments of Mary's story in the New Testament. Hay tres escenas o segmentos de la historia de María en el Nuevo Testamento. And the interesting thing about Mary's story is that in all three pictures that we have of her, Jesus is in all three pictures. Y lo interesante de esta de esos tres segmentos es que en cada uno de ellos aparece Jesús. So we get a picture of Jesus definition of what it means for a woman to be a theologian. Entonces tomamos la idea de cuál es la definición definición de Jesús eh, en lo que respecta a una mujer teóloga. And we also learn to see from Mary how theology looks in a woman's life. Y a través de María podemos ver cómo lo que significa o lo que cómo es una mujer teóloga. So I want to talk about the first picture of Mary. You Entonces know, Mar quiero hablar acerca de la primera escena de María. Yeah. We have Mary sitting, sitting at the feet of Rabbi Jesus. Tenemos a María sentada a los pies de el rabí Jesús. The second picture is when Mary's brother is sick and she and her sister send help at, send to Jesus for help. Y la segunda escena es cuando ellas están muy tristes y están el, el hermano de ellas Lázaro está enfermo y están enviando pidiendo ayuda a Jesús. And Jesus doesn't come. Pero Jesús no viene. And the third portrait of Mary is when she is anointing him for his burial. Y el tercer retrato de María es cuando ella está ungiéndolo a Jesús. So let's look at Mary as she is seated at the feet of Rabbi Jesus. Entonces veamos a María mientras está sentada a los pies del rabí Jesús. Of the three portraits of Mary, this is probably the best known. De los tres retratos o escenas de María, este es posiblemente el más conocido. It's the Mona Lisa of Bethany. Es como la Mona Lisa de Betania. So, um, let's have the text. We will read the text for you. Luke chapter 10, verses 38 to 42. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42. Y dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Gracias. Um, one of the things that I have to do every time I read or study the Bible. 
Una de las cosas que yo hago cada vez que yo leo o estudio la Biblia is to remind myself that the Bible is not an American book. Es recordarme a mí misma que la Biblia no es un libro escrito por americanos, norteamericanos. That I live as far away from the world of the Bible as you can get in today's world. Que yo estoy viviendo en un lugar lejano a donde se llevó a cabo este esas escenas. And you the same in your modern culture are far away from the world of the Bible. Y es que ustedes también viviendo en un mundo moderno estamos muy alejadas de aquel tipo de vida de aquel mundo en ese tiempo. So if we want to understand the power of this story, we have to leave our shores and travel to places in the world that are more like that ancient culture. Y si queremos realmente entender lo que sucedía en esas culturas, tenemos que de dejar nuestras eh, vidas o nuestras culturas y remontarnos a aquella a aquel tipo de cultura y vida. Education is important to us. Ahora la educación es muy importante para nosotras. We want our daughters to go to school. Queremos que nuestras hijas vayan a la universidad, a la escuela, al colegio. We want to go to college. Queremos ir a la universidad. Women are getting advanced degrees and teaching in universities. Las mujeres están adquiriendo grados académicos más altos. So when we look at the story of Mary seated at the feet of Rabbi Jesus. Entonces cuando vemos esta escena de María sentada a los pies del rabí Jesús, it's very hard to get excited about it. No nos emocionamos mucho al ver esa escena, ¿verdad? So, we need to take this story to another part of the world. Pero entonces tenemos que trasladar esta misma historia a esta otra parte del mundo. To Afghanistan or Pakistan. Llevémosla a Afganistán o a Pakistán. To a place where it's dangerous for a little girl to get an education. En esos lugares donde para una niña es peligroso obtener una educación. Where she may get acid thrown at her. Que posiblemente se le pueda tirar ácido. Or, or like Malala Yousafzai who was shot on her way to school. O como Malala, esta chica que fue que le dispararon cuando ella iba a la escuela a educarse. I heard a story of a doctor and his wife. Yo o escuché una historia de un doctor y su esposa. And they were risking their lives to educate girls. Ellos estaban arriesgando su vida para poder educar a niñas. They were in a country where the Taliban was active. Ellos estaban en un país donde el talibán era un ente activo. They were in a two-story building. Y estaban en este edificio de dos pisos. Downstairs he conducted a medical clinic. En la parte de abajo, en el piso de abajo, estaban con una clínica. Upstairs she was educating girls. Él estaba eh, con una clínica en la primer en primer planta y en el segundo nivel estaba su esposa educando a las niñas. And they studied with sewing close at hand. Y lo que hacían era estudiando a través de un, eh, unas clases de costura. So if someone alerted them that the Taliban was coming, the girls would put their books away and pull out their sewing. Entonces cuando se daban cuenta o escuchaban que el Talibán venía, las niñas ponían a un lado los escondían los libros y sacaban las costuras y estaban haciendo las costuras. If you told those girls this story about Jesus, they would love him. Si ustedes contaran esta misma historia acerca de Jesús, ellos ellas amarían a Jesús. First century Palestine where Jesus lived. En la en el primer eh, siglo de Palestina cuando vivía Jesús. Was not as radical against women as what the stories I've been telling you. No era tan radical en contra de las mujeres como las historias que les estoy compartiendo ahora. But even their education was for men. Pero en aquel tiempo, aún la educación era exclusivamente para los hombres. And very rare for women. Y muy escasamente era dedicada a las mujeres. A rabbi who lived at the same time as Jesus said, "Women listen, men learn." Lo que un rabí que vivió en el mismo siglo de Jesús dice una frase que las mujeres solo escuchaban. Pero los hombres aprendían. But Jesus taught Mary. 
Pero, sin embargo, Jesús estaba enseñándole a María. In a room full of men. Dentro de un cuarto que estaba lleno de hombres. So I want to ask three questions to probe the meaning of this story. Entonces quiero dar tres preguntas, hacer tres preguntas para poder analizar esta historia. These are very simple questions you can ask about just just about any text in the Bible. Ustedes son estas son tres preguntas bien sencillas que las pueden adaptar a, a cualquier pasaje a través de la Biblia. The kind of questions a small child might ask. Son preguntas que tal vez un niño pequeño podría dar hacer. The first one is what, what was Jesus teaching Mary? La primera pregunta es ¿qué es lo que Jesús le estaba enseñando a María? Second, what was Mary doing? La segunda pregunta es ¿qué es lo que María estaba haciendo? And the third was why did Jesus defend her? Y la tercera sería ¿por qué Jesús defendió a María? What did Jesus teach Mary? ¿Qué es lo que Jesús enseñaba a María? I happen to love this painting. It's a European painting. Me encanta esta eh, foto que están viendo ahí. Es una pintura de Europa. Jesus and Mary were not Europeans. <laughs> claro que Jesús y María no eran europeos. <laughs> They were Jewish people. They didn't look like this. <laughs> Ellos eran judíos y tal vez no se veían como aparece en la pintura. So my apologies. Así que discul mis disculpas. So the the disappointing thing about this encounter between Jesus and Mary. Lo que defrauda un poco acerca de esta reunión o encuentro entre Jesús y María is the fact that we don't know what Jesus said. Es que no sabemos qué es lo que Jesús estaba diciendo. So we have to look at conversations Jesus had with other people. Entonces tenemos que ver la, el tipo de conversaciones que Jesús tenía con otras personas to find out what he was talking about. para poder descubrir de qué estaba hablando él. Y lo que sí podemos descubrir de otras conversaciones es que Jesús no iba a estar hablando eh, cosas que no importaban conversaciones vanas. He talked deep theology with the woman at the, the Samaritan woman that he met at the well. Acordémonos que él hablaba cosas profundas como lo hizo con aquella mujer samaritana en el pozo. It's one of the deepest conversations between Jesus and another person in the New Testament. Es una de las conversaciones más profundas que Jesús sostiene con una persona en el Nuevo Testamento. When Nicodemus came to him at night, They talked seriously about what it meant to be born again. Cuando Nicodemo aparece en la noche a visitar a Jesús, ellos estaban hablando eh, unas conversaciones muy profundas Entonces, acerca de qué significa nacer de nuevo and to enter the kingdom of God. y cómo entrar al reino de los cielos. And then there is the conversation that Jesus has with Martha after the death of her brother. Y luego tenemos la conversación que Jesús sostiene con Marta luego que su hermano muere. It was a deep and difficult conversation. Era una conversación muy profunda. Very unusual compared to how men would think of talking to a woman. Tal vez no tan usual como lo que en aquel tiempo se sostenía en una plática con una mujer. And what you find when you look at how Jesus talked to people is that Jesus always talked theology. Y lo que nos damos cuenta es que cada vez que Jesús sostiene una conversación con otra persona es que él siempre hablaba acerca de teología. He talked about his father. Él hablaba acerca de su padre. He told them about him. Les hablaba acerca de él. He talked about why he had come. Él les decía de el por qué él había venido. He was a rabbi. He was a religious teacher. Él era un rabí. Él era un maestro religioso. Only this rabbi embodied the message that he had brought. Solo que la diferencia es que este rabí era en cuerpo la enseñanza que él daba. Él estaba hablando también de sí mismo. Jesus came to us on a theological mission. Jesús vino a nosotros con una misión teológica. 
He came to show us the Father. Él vino a mostrarnos al Padre. To help us know who God is. Para ayudarnos a entender y conocer quién es Dios. To know his heart for us. Para que conozcamos el corazón que Dios tiene hacia nosotros. To know that he loves us and he loves this world. Para hacernos saber que él nos ama y que él ama a este mundo. And he never will give up. Y él nunca se dará por vencido. And getting back the world and the people he loves. Para amar y seguir amando a su pueblo. In John's gospel we read, no one has ever seen God. En el evangelio de Juan leemos, nadie ha visto a Dios. But his only son who is himself God. Sino solamente su hijo, único hijo, que he él mismo es Dios. He is near to the Father's heart. Él está cercano al corazón de su padre. And he has told us about him. Y él nos ha hablado acerca de él. So if I were to guess what Jesus was saying to Mary of Bethany. Entonces si nos ponemos a pensar ¿Qué es lo que Jesús hablaba con María de Betania y adivinar un poco? These are the things I believe he was telling her. Estas son algunas de las cosas que yo creo que él le estaba hablando a ella. He was talking about who he was himself. Él estaba contándole y hablando acerca de quién era él, sí he was, mismo. He was talking about his father. Él también hablaba acerca de su padre. And he was talking about his mission in coming. Y también hablaba acerca de su misión. Jesus said, I have come that they may have life. Y Jesús dice, and yo he venido para que tengan vida. And have it to the full. Y la tengan en abundancia. And then he defined what he meant by life. Y luego él define qué es lo que él quiere decir con respecto a vida. This is eternal life. Esta es la vida eterna. That they may know you, the only true God. Que ellos te conozcan a ti, el único verdadero Dios. And Jesus Christ, whom you have sent. Y a Jesucristo, a quien él envió. Jesus wasn't giving Mary some watered down version of what he taught the men. Jesús no estaba diciéndole a María alguna una información diluida de lo que él hablaba con otros hombres Jesus always took his followers deeper sino más bien Jesús estaba llevando a una conversación más profunda cada vez he was stretching Mary's understanding of who he was estaba expandiéndolo exigiéndole más para que María pudiera entender quién era él and here is the significant thing about this story y eso es algo significativo acerca de esta historia. When the gospel writer describes Mary as seated at the feet of Rabbi Jesus. Cuando el escritor del evangelio habla acerca de cómo María estaba sentada a los pies del rabí Jesús, that is the definition of a rabbinical student. Esta es la definición de un estudiante rabínico. When the apostle Paul described himself cuando el apóstol Pablo se describió a sí mismo, he described himself as a student who sat at the feet of Gamaliel, the rabbi. Él se describió a, su, a sí mismo como el estudiante que estaba a los pies de Gamaliel, el rabino. And so Jesus was teaching Mary the same deep things he taught the men. Entonces, saben, Jesús le estaba enseñando a María las mismas cosas profundas que él también enseñaba a los demás hombres. So what was Mary doing? Entonces, ¿qué es lo que María estaba haciendo? I'm always interested in how artists portray this scene. Siempre me interesa mucho cómo ver cómo los artistas hacen estos retratos de estas escenas. They always picture a very dreamy sort of Mary soaking it all in. Siempre están dibujando eh, dentro de un cuadro, dentro de las pinturas, a una María que está como eh, bien ilusionada agarrando todo y entendiéndolo todo And in a lot of ways, this trivializes what is happening. y en muchas maneras tal vez lo hace un poco sencillo como una, una apariencia fácil, tranquila fe. I like to picture Mary frowning. pero en realidad yo quiero imaginarme a María como que está 
con el ceño fruncido. Nobody who listened to Jesus could understand um, what he was saying. No toda la gente que estaban escuchando a Jesús entendían lo que él estaba queriendo decirles. It wasn't what they expected. Porque no era lo que ellos estaban esperando que les dijera. Everyone struggled with Jesus words. Todos estaban siempre como eh, peleando o tratando de entender lo que Jesús estaba queriendo decirles. At this time in history, Israel was an oppressed people. En este tiempo, el pueblo de Israel estaban bajo opresión. The land of Israel was an occupied territory. El, el territorio estaba siendo ocupado. The Romans were in charge. Quienes estaban al, a cargo eran los romanos. And the people of Israel were looking for a deliverer. Y el pueblo de Israel estaban buscando un liberador, un redentor. Someone, a political, military leader who would overthrow the Romans and set them free. Un hombre político militar que pudiera sacar a los romanos y liberar al pueblo de Israel. They wanted their own kingdom restored. Ellos querían que su propio reino fuera restaurado nuevamente. And when they put their hopes in Jesus, y cuando ponían su esperanza en Jesús, he denied those expectations. Ello, él negaba todas esas expectativas que ellos tenían acerca de él. He was making disturbing claims and projections about what was going to happen. Entonces él les decía cosas que ponían en qué pensar acerca de las cosas que pasarían y que vendrían luego. They did not want to hear that. Entonces la gente no quería escuchar eso. Even his closest disciples struggled with what he was saying. También aún los discípulos más cercanos a él deliberaban y peleaban en contra de estas cosas que escuchaban muchas veces. They rejected what he was saying. Rechazaban aquellas cosas que Jesús decía. In John's Gospel, the sixth chapter, it tells us that some of them deserted him. Y en el capítulo 6 de el Evangelio de Juan dice que algunos de ellos aún lo abandonaron. And Mary was no different from the rest. Así que María no era diferente al resto. It wasn't easy for her at all. Entonces no era tan fácil para ella entenderlo. And what she's doing in this scene is the work of a disciple. Y lo que María estaba haciendo dentro de esta escena era lo que un discípulo hacía. She's listening. Ella estaba escuchando. Some think Mary was Jesus' best listener. Una cosa que sabemos es que María era una excelente escucha de Jesús. She's pondering his words. Estaba meditando en las palabras que él emitía. And she's wrestling with what it all means. Pero también estaba luchando eh, con todo aquello que estaba diciéndole Jesús a ella. And this is where most people spot the theologian in her. Y ahí en ese punto es cuando muchas personas ven que ella estaba siendo una teóloga. She's the woman who lives in her head. Una mujer que está viviendo analítica en su cabeza. But being a theologian isn't about knowing big words and heady concepts. Pero saben, ser teólogo no es una persona que and, sabe grandes palabras y términos bien rimbombantes. And in Christian circles, we have this terrible tendency to divorce what we know from what's happening in our lives. Pero lastimosamente en los círculos cristianos tendemos a divorciar lo, aquello que conocemos o entendemos de lo que estamos realmente viviendo en la vida diaria. So we can defend our faith or we can get into a theological argument and hold our own. Podemos defender nuestra fe y entrar en un debate teológico fácil. But knowing big words and big concepts doesn't make you a theologian. Pero saben el conocer términos bien elaborados y difíciles de entender no nos hace teólogos it's never enough no es suficiente it's not the teaching of jesus no se trata únicamente de la enseñanza de jesús jesus wanted his followers to know him eh, jesús quería que sus seguidores lo conocieran a él he wanted them to know his father jesús quería que sus seguidores conocieran al padre it's all about relationship. Porque todo es acerca de relaciones, which I think should make women be some of the best theologians. 
Yo creo que por eso es que muchas mujeres pueden llegar a ser muy buenas teólogas. Sometimes the way theology gets talked about la manera que se enseña teología muchas veces it compares knowing God to how your doctor knows you by reviewing your medical chart conocer a Dios lo se asemeja a como el, el doctor nuestro conoce todo nuestro como it, diagnóstico únicamente datos so it's not the intimate knowing of a relationship pero no se trata de una intimidad una relación más íntima que es lo que significa Jesus doesn't call us to just collect information about him. Jesús no nos está llamando a simplemente coleccionar o recolectar información. He wants us to know him in ways that change who we are and how we live. Sino que que realmente lo conozcamos a él y como y que realmente transforme e impacte nuestra vida de quiénes somos nosotros y cómo nosotras vivimos también. Mary will not be a true theologian until she takes what Jesus is telling her to heart. María no va a ser una buena teóloga hasta que tome esas palabras que Jesús le está diciendo y las entre y las meta en su corazón mismo. When she becomes a true theologian it will be when she counts on what she is hearing from Jesus. Cuando ella se convierta en una teóloga es lo que Jesús le está diciendo ella pueda reposar y confiar en eso que está escuchando when she connects it to what's happening in her life cuando ella puede conectar lo que está oyendo de él con lo que está sucediendo en su propia vida being a theologian is all about a relationship porque ser teólogo se trata de relaciones it means taking the time to know Jesus es tomarse el tiempo para conocer a Jesús it means wrestling with who he is and what we understand about him and what he says. Es entender lo que él es y lo que él está queriendo hacer. It means we won't give up when we don't understand it. Y quiere decir también que no nos vamos a dar por vencidas cuando aun cuando hay veces que no entendemos qué es lo que él hace. And so in this first scene with Mary and Jesus, she is only a beginner. Entonces, en esta primera escena, hermanas, María es tan solamente una principiante. She is getting to know Jesus better. Está queriendo conocer más acerca de Jesús. And it is hard work. Y es le está costando conocerlo and más. And it's a lifelong journey. Esto lleva toda una vida de conocerle más. Jesus is in the subject anyone can master. Porque Jesús no se trata de una materia que alguien puede ser excelente en esa materia. So why did Jesus defend her? Entonces la tercera pregunta es por qué Jesús la defendió. It's very interesting that in this story the the person who objects to what's happening here is not a man, it's a woman. Lo interesante de esta de esta historia es que la persona que objeta o está molesta con lo que está sucediendo no es un hombre sino que más bien es una mujer it's Mary's sister Martha y se trata de él, la hermana de María que se llama Marta she comes to Jesus and objects to what's going on here y viene Marta se acerca a Jesús y se pone molesta y qué es lo que pasa aquí what she's doing is buying into the way her culture looks at women. Porque lo que sucede aquí es que Marta está aferrada a la manera cultural que ven todas las personas. Mary's in the wrong place. Diciendo, María está en un lugar lugar equivocado. We know where women belong. Nosotras sabemos a dónde pertenecen las mujeres. And Martha wants to send her sister back to the kitchen. Marta, ella quiere regresar y enviar a su hermana María de regreso a la cocina donde pertenece. So in this story we have a clash. Entonces hay un choque en esta historia. Between what Mary is doing and what Martha is saying. Entre lo que María está haciendo y lo que Marta está diciendo. If you had been in that room that evening, si hubiéramos estado en esa en esa sala, en ese cuarto, en esa tarde, and watching as Mary came to Jesus, y, y hubiéramos visto cómo 
Cuando María entra a ese cuarto and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here? Y hubiéramos escuchado esas palabras de, Mar de Marta que dicen, Señor, ¿no te pare parece injusto que esta mi hermana esté sentada aquí? While I do all the work. Mientras yo estoy haciendo todo el trabajo, tell her to come and help me. Dile que venga y me ayude. Anyone sitting there in the room that night. Cualquiera que hubiera estado sentado en ese cuarto en ese día, would have expected Jesus to side with Martha. Hubieran esperado que Jesús le diera la razón a Marta. I would imagine that Mary would have expected that too. Yo me imagino que también la misma María hubiera esperado lo misma. Reacción. Remember, remember the culture that they are in. Porque recordemos la, la cultura donde ellas vivían. It's not something women do to be educated with the men. Porque no era correcto en ese tiempo ser educada por un hombre o, o como un hombre. And in fairness to Martha, para ser justos con Marta, she had a house full of men, hungry men. Recuerden que tenía muy probablemente un cuarto lleno de hombres y eran hombres hambrientos. I think if any of us had been in Martha's sandals that night, we, we would have been upset with Mary too. Me imagino que si hubiéramos nosotras estado en las estado en las mismas sandalias de Marta en ese momento también nos hubiéramos molestado. But Jesus doesn't side with Martha. Pero saben Jesús no se pone del lado de Marta. He doesn't just say, "Oh, take it easy, give her this one time." Pero tampoco le dijo, "Ay, tómate la tranquila, Marta. Solamente dale esta oportunidad." He doesn't just give Mar Mary permission. Tampoco solamente es que le da permiso a María. His words are very strong. Sus palabras son muy fuertes. He is defending Mary's choice. Está defendiendo a María. And he says, Martha, Martha. Y le dice, Marta, Marta. You are so upset over all these details. Estás tan afanada con todos estos detalles. And then he says this. Y luego él dice esto. There is really only one thing. En realidad solo hay una cosa. Only one thing worth being concerned about. Una cosa por la cual realmente estar preocupados. Mary has discovered it. Y María la ha descubierto. And I won't take it away from her. Y yo no se la quitaré de ella. I don't know how you talk about Mary and Martha in San Salvador. Yo no sé cómo ustedes hablan acerca de María y Marta aquí en San Salvador. But in the States, pero en los Estados Unidos we use them to describe different women's personalities. La usamos para describir las diferentes personalidades que pueden haber en una mujer u otra. Mary is the thinking woman. María es la mujer pensante. She likes to study. Le gusta estudiar. She wants to learn. Ella le gusta aprender. She can't get enough. No es suficiente para ella conformarse con poco. She doesn't make casseroles. Ella no cocina. And then you have Martha. Pero luego tenemos a Marta. And Martha loves to serve. A Marta le encanta servir. Martha loves to take care of people. Le encanta servir a las personas. It means a lot to her that Jesus and his disciples have come to her home. Significa muchísimo para ella el hecho que Jesús y todos sus discípulos estén visitándola en su casa. And she wants to feed them. Quiere darles de comer y atenderlos. And that's a beautiful thing. Y eso es algo hermoso. But what we do is we put these two women in opposition to each other. Pero entonces lo que hacemos es tomar esas dos mujeres y ponerlas como en oposición la una con la otra. And we always laugh about you can go around the room and ask are you a Mary or are you a Martha. Y nos reímos porque de repente podemos ir a través de todo este salón y preguntar a cada uno de ustedes, ¿es usted Marta o es usted María? And it's and it's based on a false idea of what it means to be a theologian. Pero está basado esto en una falsa idea de lo que significa ser teólogo. 
Because a relationship, yes, involves your mind. Porque saben, it en una relación se requiere también la mente. But it involves your heart too, and it involves what you do because of that. Pero también involucra su corazón y lo que uno hace por ello. Jesus isn't excusing anyone from pursuing deeper things. Jesús no está disculpando a ninguna persona por estar profundizando más en las cosas. But nor would he excuse us from serving others. Pero saben, tampoco nos va a disculpar de dejar de servir a otros. Jesus would call his followers to be both Mary and Martha. Jesús llama a sus discípulos a que puedan ser ambos, tanto Marta y María. To be both women who think and use their minds and learn and want to know more. Que can, puedan ser esas mujeres que puedan usar su mente, que quieran analizar y aprender más. But women who are changed by what they learn about Jesus and his father. Pero que sean mujeres que puedan ser transformadas por aquello que están aprendiendo de Jesús. And that opens our eyes to look around us and to see the needs that are there everywhere. Y entonces esto puede meterse en nuestro corazón y en nuestra vida y podemos entonces abrir nuestros ojos a ver cada necesidad que hay alrededor nuestro. You can't separate those things. Entonces no puede uno venir y separar ambas cosas. We are called to use our minds. God gave us good minds and he means for us to use them. Dios nos ha dado mentes y él requiere que utilicemos nuestras mentes también. But that means also that we take what we understand and and it filters into our lives. Pero él también requiere que tomemos eso que entendemos y analizamos y que lo podamos meter y filtrarlo dentro de nuestro estilo de vida, de nuestras vidas. If you look at this story closely, si ustedes pueden observar esta historia más detenidamente, it's really about Jesus and Martha. En realidad se trata de Jesús y Marta. Can you imagine if you were Martha turning around and going back to the kitchen in a huff? Se pueden imaginar siendo ustedes esas Martas que se dan vuelta y se van refunfuñando de vuelta hacia la cocina. Jesus is calling her to join her sister. Lo que Jesús está haciendo es llamando, invitando a Marta que se una a su hermana. Martha, Martha. Me dice Marta, Marta. If you had heard Jesus say your name that way, wouldn't you sit down too? Si ustedes escucharan que Jesús le está llamando por su nombre, no uh, no se sentarían también. If you look at the conversation that Martha and Jesus have later after the death of their brother. Si ustedes pueden ver la conversación que sostiene Jesús con Marta luego que su hermano Lázaro ha muerto. We have every reason to believe that when Jesus finished saying what he did, that Martha sat down and joined her sister. Pensamos que en base a esa conversación que tiene luego cuando muere Lázaro, pensamos que en la primera escena luego que Jesús le llama a que recapacite, pensamos que Marta se sentó prontamente a los pies de Jesús también. I like to imagine, you know, Jesus knew how to feed people. Solo quiero imaginarme porque Jesús sabía cómo darle de comer a las personas. Maybe when he was finished teaching, he helped Martha in the kitchen. <laughs> Could you please repeat? I said maybe when he finished teaching, he helped Martha in the kitchen. <laughs> Dice que muy probablemente, como Jesús sabía cómo darle de comer a multitudes, muy probablemente luego que terminó de dar la enseñanza, él se unió a Marta para poder alimentar a los que estaban ahí. So when we look at these two sisters and we try to choose which one we are. Entonces cuando vemos a esas dos hermanas y empezamos a pensar y a tratar de escoger con quién me parezco más, con quién me identifico. We need to ask ourselves Debemos de preguntarnos a nosotras mismas. How can we imagine learning more about Jesus and not serving other people? ¿Cómo nos podemos imaginar? ¿Acaso es posible imaginarnos conocer más acerca de Jesús 
y no servir a otros. ¿Será eso posible? He call us to do that? Él nos llama realmente a eso, a servir. And if we think we're Martha's, how can we imagine going to people who are struggling without knowing about the God we are serving? Y si vemos desde el punto de vista de Marta, ¿cómo es que vamos a ir a servir a otros sin realmente llevarles el conocimiento también de quién es Dios? They need our physical help. Ellos necesitan, las personas necesitan nuestra ayuda física. But they also need hope. Pero también necesitan esperanza esas personas. We need to be Mary and Martha. Así que debemos de ser ambas, María y Marta. So back to the question. Why did Jesus defend Mary? Entonces de regreso a la pregunta, ¿por qué Jesús defendió a María? I'll give you two reasons, there are probably many more. Yo le voy a dar dos razones y posiblemente hay muchas más. The simplest answer to that question is that Jesus knew that Mary needed to know him. La respuesta fácil es que Jesús sabía que María necesitaba conocerlo. Jesus knew that there was a crisis to come. Jesús sabía que vendría una crisis a la vida de ellos. In fact, it would be a double crisis. En realidad, iba a venir una doble crisis en la vida de María. Two tragic deaths were going to pull the rug out from under Mary, rock her world. Eh, iban a venir dos crisis que eran dos muertes muy tremendas que iban a mover a impactar tremendamente la vida de María. The first would be the death of her brother. La primera era la muerte de su hermano. And the, and the double tragedy that that was was that Jesus didn't come in time to save him. Y la doble tragedia es que Jesús no vino a tiempo para poder salvarlo. And then there would be the death of Jesus himself. Y luego la siguiente crisis es cuando Jesús mismo murió. Where all the hopes and expectations would be totally shattered. Cuando todas esas esperanzas y expectativas que tenían acerca de él venían abajo. And those two deaths would cast a dark shadow over Jesus. Y esas dos muertes traían una oscuridad over his character. Acerca de quién era Jesús, su carácter. Se ponía una duda. It would shake the faith of his followers to the core. Porque traía esa duda y movía la fe, interrumpía la fe de aquellos que le estaban siguiendo. And here's the truth for all of us. Y hay una verdad para cada una de nosotras. When trouble strikes in our lives, cuando vienen dificultades a nuestras vidas, we don't turn to our pastor's theology. No nos volteamos a aferrarnos a la teología de nuestro pastor. We don't turn to our husbands or fathers or teachers theology. No nos aferramos a la teología de nuestros esposos o de nuestros maestros. The, th the theology we will turn to is our own. Sino que la teología a la que nos vamos a aferrar es a la teología nuestra, la que nosotros tenemos. That is exactly what happens. Y eso es exactamente lo que sucede. It happened to me in those single years. Eso es lo que me ocurrió a mí en esos largos años de soltería. It happened to my friend when she lost her precious baby. Le pasó a mi amiga cuando ella and perdió a su precioso bebé. And both of us had major things we believed about God that were not true. Y saben, ambas estábamos con creencias acerca de Dios que en realidad no eran verdad. Jesus defended Mary's choice to sit at his feet and called her sister to join her. Jesús defendió el hecho de que María estuviera y continuara sentada a sus pies y pidió a Marta que también se uniera a ella because he knew the most important thing for those two women was to know him in deep ways. Porque él sabía que lo más importante para esas mujeres es que lo conocieran de una manera más profunda a él. To know his character. Que le conocieran su carácter. To know his heart. Que conocieran su corazón. To hear him say the things that were going to happen. Que oyeran de él las cosas que iban a ocurrir. And that that would not be the end of the story. Y que aun cuando sucedieran esas cosas, ahí no terminaría, no sería el fin de la historia. 
It was the most important thing. It was the most practical thing. Era la cosa más importante que hicieran y la cosa más práctica que hicieran. Either of those two women could have been doing. Que cualquiera de esas dos mujeres debían estar haciendo era lo correcto. If they were to trust him, they needed to know him well. Para poder confiar en Dios, para poder confiar en él, tenían que conocerlo de una mejor manera. But there's a second reason why it's important for them to sit there and learn from Jesus. Pero hay una segunda razón por la cual es necesario estar a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Several years ago in the United States, there was a video camera, a security camera at a mall. Había en Estados Unidos unos años atrás una videocámara dentro de un eh, eh, centro comercial. And the camera caught the picture of an 11-year-old girl walking into the frame putting her hand in the hand of a man who was a complete stranger and walking off the range of the camera. Entonces esta cámara captó cuando una niña de unos 11 años de edad agarró la mano de un hombre que era completamente un desconocido para ella y se se vio como ambos agarrados de la mano salieron de de la escena de de la de la cámara. That man would brutally take her life. Luego este mismo hombre iba a quitarle la vida a esta pequeña niña de una manera brutal. As mothers, sisters, aunts, grandmothers, we are always warning children about strangers. Como madres, hermanas, tías, siempre estamos advirtiéndoles a nuestros hijos acerca de gente extraña. We're not teaching children that every stranger is a bad person. No les estamos enseñando a nuestros hijos que todas las personas que son extrañas que no conocemos son malas. We are teaching children that you cannot trust someone you do not know. Simplemente les estamos enseñando que usted no que los niños no pueden confiar en una persona que no conocen. As, as followers of Jesus, we need to take our own advice. Y saben, como seguidoras de Cristo, debemos tomar ese mismo consejo para nosotras mismas. If we do not get about the business of knowing God through Jesus in deeper ways, si no nos afer- aferramos al hecho de conocer a Jesús de una manera más profunda, we are putting ourselves in the impossible position of having to trust a stranger. Nos estamos poniendo en una Mi, nosotros mismas nos ponemos en una posición que estamos depositando la confianza en un completo extraño. Jesus doesn't want our blind faith. Saben, Jesús no quiere una fe ciega de he parte de, nuestra. He doesn't want us closing our eyes and taking a leap in the dark. No quiere que simplemente cerremos los ojos y saltemos en lo oscuro. He wants us to know him in deep ways. Él quiere que lo conozcamos de una manera más profunda e íntima. One of the examples that I use of the difference it makes to know know him is to think of somebody with a sharp object in their hand. Una de las maneras que yo ocupo para poder diferenciar en cómo poder conocerle de una manera más profunda es cuando una persona puede tomar un objeto que es puntiagudo, filoso. If you run into someone on the street like that, Si ustedes you, encontraran a una persona que tiene este objeto filoso, you will be filled with terror and you will run. Si ustedes se le encuentran en la calle, ¿cuál sería la reacción de ustedes? Sería salir corriendo. ¿verdad? But you will walk into a hospital and climb up on a table and let a surgeon come at you with a sharp object. Pero usted tal vez sí podría entrar a un hospital acostarse en una cama y tener a un cirujano con una cuchilla frente a usted, ¿verdad? And the difference is the character of the person holding that sharp object and what they mean to do with it. La diferencia es el carácter de la persona que tiene ese objeto filoso y lo que ellos intentan hacer 
con ese objeto filoso. We need to know the God who created us, the God nos, who loves us. Nosotros debemos de conocer al Dios que nos creó, al Dios que nos ama. The God who is with us in times that make a lot of sense and the times that don't. Tenemos que conocer y confiar en el Dios cuando estamos en situaciones que no entendemos y así como en situaciones cuando todo está bien. The times when we are joyful and the times when we are overwhelmed with grief. En momentos que estamos tan regocijándonos y felices, pero también en momentos de mucho dolor y tristeza. The day my friend's baby was swept away in the river, there wasn't time to stop and study theology. Saben cuando el día que ese bebé, el hijo de mi amiga, fue llevado por esa corriente, no hubo tiempo para parar y meditar acerca de la teología. She had a lot of false ideas that made her suffering even worse. Pero saben, ella tenía tantas falsas ideas acerca de la teología que le hizo su sufrimiento aún peor. She believed that God was punishing them. Porque ella pensaba que Dios las está, los estaba castigando. Because they had been careless. Porque ellos habían sido descuidados. She told me later, years later, that it was only as she began to study and learn more about God's character when together she and her husband learned how much God loves them. Saben, fue hasta años después que ella empezó a profundizar más en las Escrituras, a entender el carácter de quién es Dios, de cómo Él los ama, a, tanto a ella como a su esposo, que ellos empezaron a entender más acerca de Él. That was when peace finally came. Y finalmente, hasta que entendieron quién era Dios y cómo era su carácter y su amor hacia ellos, es que pudo venir esa paz a sus vidas. The pain never left and the grief will always be there. Saben, la, el dolor no se fue y la tristeza y, y el, el, el luto de, de pérdida se mantuvo ahí. But there is a deeper level of trust in her heart. Pero lo que sí pudo adquirir esa mujer es un nivel aún más alto de confianza en Dios. In the God who loves her. Porque sabe que es un Dios que le ama. Life has a way of exposing our need to know God better. La vida tiene sus maneras de poder exponer la necesidad que tenemos de Dios. Jesus and the Apostle Paul communicate to us a sense of urgency in our need to know God better. Jesús a través del apóstol Pablo también nos dice esa sen ese sentido de urgencia que tenemos de conocerle más de él. Paul said that he considered everything a loss in comparison to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Porque Pablo habla acerca de que él considera todas las cosas como pérdida por amor al conocimiento de aquel. Suddenly it makes a lot of sense why Jesus defended Mary. De repente entonces todo cae por su peso y se entiende por qué Jesús and what he meant when defiende a María. What he meant when he said, there really is only one thing worth being concerned about. Y luego entiende, por, se, se entiende entonces por qué Jesús le dice y le explica, solo hay una cosa que vale la pena y que es importante. Mary has discovered it and I won't take it away from her. María la ha descubierto y no se le va a ser quitada. Mary's story sends a message to us. Saben, la historia de María nos envía un mensaje a cada una de nosotras. Jesus takes women seriously. Jesús toma en serio a cada una de las mujeres. He values you. Dios, Jesús valora a cada una de ustedes. He values and pursues his relationship with you. Jesús está buscando tener esa relación con ustedes. He values your mind. Él valora su mente. And he wants you to use it to know him better. Pero él quiere que la utilicemos para conocerle más a él. But he also values your heart. 
pero también valora su corazón. Let it change your heart. Permita que él pueda cambiar su corazón. None of us can afford a superficial relationship with him. Saben, ninguna de nosotras pueda realmente mantener una relación superficial con él. And Jesus doesn't want that kind of relationship. Porque with us. Jesús no quiere ese tipo de relación superficial. The difficulties of life and we all have them. Porque las dificultades de esta vida y que todas nosotras las tenemos. Teach us why we need to make the effort to know God better. Nos enseña por qué debemos de conocer más de cerca a Dios. Doesn't matter how long you've been a Christian. No importa qué tanto tiempo usted ha sido una cristiana. It doesn't matter how much you know. No importa cuánto usted conoce. We all need to know God better than we do. Cada uno de nosotras necesitamos conocer aún más a Dios, más de lo que ahora sabemos de él. In the school of Rabbi Jesus, class is never dismissed. En la escuela del Rabí Jesús nunca se termina la lección. I want to end with a quote from Dr. J. I. Packer, who is a professional theologian. But Voy a terminar con una frase de este hombre que se llama J. J. Packer, que es un eh, teólogo profesional. Go ahead and read that. Sure. Que dice así. Somos crueles con nosotros mismos si tratamos de vivir en este mundo sin conocer acerca del Dios, dueño del mundo, quien lo hace por funcionar. El mundo se convierte en un lugar extraño, loco y doloroso, y la vida en ella un negocio desagradable que defrauda para aquellos que no conocen a Dios. Si descartamos el estudio de Dios, usted se sentencia a sí mismo a tropezar a través de la vida en una ceguera sin sentido de dirección y sin ningún entendimiento de lo que le rodea. De esta manera usted puede desperdiciar toda su vida y perder su alma. May God help us all to become better theologians. Que el Señor nos ayude, hermanas, a convertirnos en mejores teólogas.